Hi, teacher. Hi, Saida. How are you? Sorry, I was checking. <laughs> <laughs> What happened? Casi siempre, esto, casi siempre cuando alguien se conecta, esto suena, hoy no sonó. Por eso yo estaba viendo, viendo aquí el documento y de repente, ¡Ay, teacher! Yo, ¡Ay, ay! Sí, me asustó. ¡Tan fácil! No, es que de repente sonó, por eso me, 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 me sorprendió. How are you, Saida? Excellent. How was the day? Very good. Nice. Excellent. And you? Yeah. It was uh, very well. In the morning, I was kind of busy uh, because I was checking the homework of my students. And uh, then in the afternoon, well, first of all, I woke up very late. <laughs> I I was supposed <laughs> I was supposed to wake up at seven thirty, and I woke up at nine. <laughs> And we, my <laughs> and my students were waiting for me, and I'm like, "Oops, I'm sorry." <laughs> <laughs> But yeah, that was the first yeah, thing. I yeah, I mean, I woke up very late, and then uh, I was checking things in the morning. Then I finished around 1 p.m. and I and I thought that I was going to finish around 11. So, anyways, then I I started to watch a video. And then when I realized how it was 5 p.m. and I'm like, what? 5 p.m. This is so fast. <laughs> yeah. And then I had to double check uh, some things also for my students. And then I say, okay, I'm, now I'm going to relax a little bit. And I was playing a little gaming on my phone. <laughs> and then, uh, and then yeah, it's eight o'clock, so let's begin. But nobody was there, so. I was checking a document here and then hi teacher. <laughs> and I'm But like, I'm here. Yeah, hi. <laughs> sorry, sorry, yeah. I was <laughs> I was checking this. And uh but yeah, I was <laughs> Yeah, I was I was pensando en el más allá a ver qué me deparaba el futuro. <laughs> yeah, <it'd be> funny. <laughs> okay. All right. Let's see. ¿Ya terminó la plataforma o le hace falta una partecita? Me hace falta una parte. Es que ahora no entré. Ah, ahora no entró, por eso. Pero el examen ya lo empezó. Pero ya. No. Pero ah. ya avanzó. O sea, me falta la última evaluación de las 5. Ah, ok. Ok. Ajá, entonces mañana la voy a terminar y voy a terminar el examen. Ah, ok. Ya, yo hago. Mañana time. tenemos, ¿verdad? Sí, hasta mañana tienen. Uh -huh. Eso siempre por veces dan hasta y sábado. Va a ser nuestro profesor. Fíjense que, no sé. Fíjense que no sé, lo que, lo que habían hablado es que, eh, por ejemplo, este último que pasó, yo se lo di, ¿verdad? Lo que habían oh, hablado wow. es que se iba a repetir una vez nada más y luego después se iba a volver a cambiar. Ajá. Ay, oh, usted es buenísimo, en serio, <risa> se lo digo. Thank you. Sí, la, la verdad en que el otro el grupo... Módulo... Ajá. Sí, el otro... El otro en el grupo... módulo... Dígame. <risa> Uh -huh. En el módulo 3 y 4 creo que fue, ay no, yo ni ganas de entrar a las clases me daban. <risa> sí. Y dije, no, voy a cambiar de horario mejor y por eso me pasé para las 8. No, porque uh -huh. antes estaba de 9 a 10. Sí, pero creo que de 9 a 10 es más cansado. Hasta yo siento ya de 9 a 10 es súper cansado. Uh -huh. Sí, ajá. Uh -huh. <risa> sí, es súper cansado, o sea, no, no cualquiera. Y por veces, o sea, aunque, aunque las personas estén ahí... Pero esa clase veces... es la que más se llena. Sí, sí, la de las 9, de 9 a 10 es la que más se llena. En el otro grupo tengo como 15, 18, para que son más o menos los que, los que están de un solo. Y, y ahí sí me cuesta que participen todos, ¿verdad? Porque no puedo hacerle... Imagínense solo una pregunta. Eso le iba para, a decir. Para las 18 está bastante difícil. <risa> Eso le iba a decir que aquí sí practicamos bastante. Y uh -huh. usted no se explica. Uh -huh. Porque después de su explicación ya le entiendo, porque hay unas cosas que no entendí y después de la explicación uh -huh. es como que, ay, qué fácil estaba. Uh -huh. Pero es por la explicación. Uh -huh. Y oh, por lo menos tengo una amiga que sale de, de 9 a 10 y dice que no, que solo la plataforma hacen. Híjole, <risa> ahí sí está más difícil. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, 
a nosotros lo que nos dicen por veces es que no, no, no hagamos cosas que no están en la plataforma, ¿verdad? Pero igual yo siento que la explicación de la plataforma por veces es bastante limitada, sí. no, no da muchos detalles, no da muchos ejemplos. Y aparte de eso, que cuando se comenta en el, en el, en el bueno, si en realidad comentara en el discussion forum, eh, nadie le revisa y le dice si está bueno o está malo. Entonces, casi uh -huh. como que de nada sale, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, por lo menos yo he tratado, he tratado de hacerlo así y siento que sí me ha dado resultados. Eh, sí, la verdad que sí. Uh -huh. El único problema es que, bueno, por lo menos en, en, el, en el grupo, en el otro grupo, lo, lo que me ha pasado es que Muchas personas me mandan igual el, 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 la captura del ejercicio, ¿verdad? Pero Ajá. yo les digo, mire, le voy a explicar y, y, y o oh, fíjense que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y ya hasta en visto me dejan, no me dicen, vaya, teacher, gracias ni nada, sino que bien solo. Ay, yo sí le digo gracias. <risa> no, pero hay gente, no sé por qué hay gente que se enoja, que les digo, mire, hoy lo vamos a ver, si quiere, después de ahora. Si todavía tiene dudas, me, me dice o algo, ¿verdad? pero hay gente que... O esperan que de un solo les dé la respuesta y yo digo, la de... Ajá. Ajá. Pero sí, o sea, por lo menos ahí estamos intentando poco a poco. No sé qué decisión van a tomar ellos, la verdad, porque la vez pasada creo que los dejaron así porque varios dijeron que no, en los comentarios de la encuesta, hicieron que, que se mantuvieran los mismos maestros. ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, por eso lo hicieron así la vez pasada, pero no sé cómo lo van a manejar ahora. Ajá. Pero bueno. Uh -huh. Ya veremos, ya veremos. Ojalá que sí. Ojalá. Hi, Pedro. Hi, teacher. How are you? I'm fine, teacher. And you? I'm fine, thanks. I'm a little fresh because in Metapan it was raining. Ah, and, yeah. And in uh, too. <laughs> yeah, that's nice. Yeah, because and I thought that the, the electricity was going to go off, you know. <laughs> And I was like, okay, please, electricity, stay here, stay here, don't go. This is class, class, please don't go. <laughs> yeah. I think there was a time in which I was teaching and the electricity went off. And I was texting the students very quickly. You know, the electricity went off, but I'm going to be there in a minute. I think it was with you or with the other group, I don't remember. But the electricity went off and I'm like, really? No. The afternoon, yes, but not right now. <laughs> but yeah, it is now. It's kind of fresh. I think I think I really like this type of weather. So it's nice. And Marilena, hi Marilena. Hi. Good evening. Good evening. How are you? Oh, fine. Excellent. Uh, fresh, fresh, fresh. Very fresh too. Yeah. Excellent. That's nice. Yeah, I think I think the fresh weather is nice for this type of for this time of the year, you know, because we have mm -hmm. a lot of we I mean it is very hot very sometimes hot. in this place. Yeah. <laughs> okay, everybody. So thank you so much for joining me uh for the last class of the module. Okay. Um we're going to do a very short review about going to and then we're going to see the next topic that actually it is very simple. And very easy you're going to see probably right now in the in the platform maybe you have some troubles on that but maybe because of the explanation okay so so we're going to see that in a few minutes um so yesterday we were learning how to use going to okay and we were talking that it is pretty similar to um the present continuous okay but the only difference is that um we're going to use in this case the verb going to, and then the principal verb is going to be in the simple way. And also we were talking about the time expressions that are necessary um, to, to work on this part. We were talking about tomorrow, tonight, on Thursday, okay? Any other phrase um, that help us to express something in the future. Also we were talking about affirmative and negative sentences. Um, and um, how we can uh, make sentences using going to in affirmative or negative way. So we were, we were looking at this, then we were talking about questions. Um, in questions, basically we were following the structure that we have for making yes, no questions. 
Um, for example, am I going to play video games? Is she going to sleep in my house? Etc. Okay. And something really important about this is to keep um, the time expression also in the future, because that is that is uh, that is what is going to help us to uh, to write sentences in the future. Okay. Also, we were practicing uh, WH questions. Um, and we were discussing that in this case, we have basically a yes, no question, but inside the yes, no question, we have a WH question, okay? And also in this case, we answer them in the complete form. So that is basically what we were, we were learning. Uh, then we did a little practice over here. I have another practice for the future, but we're going to practice this um, later, okay? So over here, I have a short conversation. Um, we're going to discuss this conversation for the next topic, okay? So we're going to practice this um, right now. Let's see. So um, this is about, uh, well, can I take a message, okay? That is a topic of that conversation. So let's see, let's listen to me. Um, good morning, Parker Industries. Hello. May I speak? Uh, may I speak to Miss Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kate. Is that G A L E? No, it's uh, K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at two thirty. Friday at two at two thirty. And could you ask her to call me this afternoon? My number is, I'm sorry, I'm not wearing my glasses. <laughs> my number is 646-333-4031. 646-333 or 555, I don't see why. I think it's 333. 4031, yes, Mr. Kale, I'll give you Mr. Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. All right. So do you see any new word here? Any word that you may not know in this conversation? I think it's it's pretty it's pretty clear. All right. So let's see, um, let's see, Saida, you're going to be the secretary, and Pedro, you're going to be Mr. Kale, okay? Okay, good morning, Parker Industries. Hello, may I speak to me, Mr. Graham, please? I'm sorry, she's not in, can I take a message? Yes, please, this is Mr. Kale. It's that G L G no, E L E. No, it's K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at two and thirty. Friday at two thirty. Uh, um, and could you ask? Here to call me this afternoon. My number is uh, six four six five 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 four zero three one. Six four six five 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 four zero three one. Yes, Mr. Kale. I give Miss uh, Mr. Grant the messenger. Thank you. Goodbye. 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 Excellent. Now, Marilena, you're the secretary and I'm Mr. Kayo. Okay. Good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Mr. Graham, please? I'm sorry. She's not. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kayo. It's that. Uh, G L 
G A L E? No, it's K A L E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2 30. Friday at 2 30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is uh, 646 555 4031. 646 555 4031. Yes, Mr. Gale. You give me Graham the messages. Thank you. Goodbye. Goodbye. All right. Excellent. Thank you. All right, now we're going to see how to uh, take a message, okay? Eso es muy importante cuando, eh, a la hora de tomar mensajes, tanto, bueno, en ese caso, la manera en que la, el, el secretario en ese caso responde, pero también en el modo que se piden las cosas. Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahorita, de cómo pedirle a alguien que, que, que le dé un mensaje a alguien, okay? Porque la, la, el vocabulario que, la, que el secretario está usando es bastante simple. El que usa un vocabulario más, eh, digamos, formal y, y eh, como amable es, el, es la persona a quien está llamando, que sería en ese caso Mr. Kale. Entonces vamos a ver cómo, eh, cómo eh, pedirle a una persona que le dé un mensaje a otra persona por nosotros. ¿okay? Así que vamos a ver cómo usar el tell y el ask en una conversación. Okay. Um, the first one that we're going to see is tell. And that is about uh, statements. And in this case, uh, statements basically are sentences. Okay. They are sentences. Para las oraciones vamos a usar el verbo tell. Okay. Solamente para oraciones. Luego de tell. Vamos a poner el nombre de la persona a quien le vamos a dar el mensaje. Luego that, que sería opcional. Si usted quiere lo pone, si no, no lo pone. Y luego pone la oración que la otra persona le dijo que le dijera a la persona. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Your cell phone is ready to pick up. ¿Ok? Ese es el mensaje. Your cell phone is ready to pick up. Ahora, ¿a quién le vamos a decir esto? Ah, to your brother, ok. Si usted tiene un hermano, usted le tiene que decir a su hermano. El teacher dijo que el teléfono ya lo puede recoger, ok. Que su, que su teléfono ya está listo para recogerse, ok. Entonces, ahorita todos los mensajes que yo escriba, se los vamos a decir a alguien o se los tenemos que decir a alguien, ok. Entonces, ahí entre comillas va a tener el mensaje y a un lado tiene a quién va dirigido ese mensaje, ok. Entonces vamos a hacer una serie de recados ahorita que usted le va a tener que dar, eh, o que usted tiene que reportarle o decirle a la persona que estoy mostrando acá al final. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago yo para decirle a mi hermano lo que el teacher me dijo que le dijera? Hay varias maneras. ¿Okay? La primera podría ser usar tell, así como la estructura que tengo acá, tell. Luego la persona que sería your brother. ¿Okay? So, esa sería la manera en la que yo tengo que decir. Eh, lo que quiero que le diga a su hermano, ok, dile a tu hermano, ok, tell your brother that, que eso sería opcional, lo voy a poner entre paréntesis, porque eso es opcional, si usted quiere lo usa, si no, no, ok. Ahora, ¿por qué no puedo poner your cell phone? Porque no es mi teléfono, o sea, no es el teléfono de la persona a quien estoy diciendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando con, 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 eh, eh, con Pedro, no le voy a decir, tell your brother that your cell phone. No. El teléfono no es el teléfono de Pedro, es el teléfono del hermano. Entonces ahí tengo que cambiarlo por his, no por your. ¿Ok? Entonces, tell your brother that his cell phone is ready to pick up. ¿Ok? Si se fijan, toda la oración, en ese caso sería el mensaje o la oración, lo voy a poner así como en cursiva, está acá, está hasta el final. ¿Ok? Entonces, prácticamente solo le cambié una cosita. De ahí todo lo demás va igual, ¿ok? A todo lo demás no le tengo que cambiar nada. Dependiendo el mensaje, así tengo que cambiar algunas cosas, otras cosas que no se cambian, ¿ok? Entonces, este sería el primer ejemplo, ¿ok? Yo, yo le llamo a Pedro y le digo, eh, You know what? Tell your brother that his cell phone is ready to pick up, ¿ok? Entonces, 
va a ir Pedro donde el hermano de él y le va a decir, ah, fíjate que el teacher me dijo that your cell phone is ready to pick up. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje. Entonces, para yo decirle a Pedro que le diga a él, tengo que usar esa estructura. Tell your brother that his cell phone is ready to pick up. Incluso usar esa estructura de tell your brother, usarla esa automáticamente, eh, no es muy amable que se diga, porque únicamente le está claro. diciendo es decirle a tu hermano que, que su teléfono ya está listo para recogerse. ¿Ok? please. Ajá, entonces... Hay que, hay que hacerlo un poco más amable. Entonces, ¿cómo lo hago más amable? Ah, puedo usar la frase please. ¿Ok? Y luego de esa frase please, automáticamente puedo poner todo lo que ya puse antes. Please tell your brother that his cell phone is ready to pick up. ¿Ok? Por favor, dile a tu hermano que su teléfono ya está listo para recogerse. ¿Ok? O incluso, ¿usted quiere ser más amable todavía? Vamos a usar esta. Could you? ¿Ok? Could you, que sería podrías tú, ok, could you. Ahora, ¿cuál es el problema de usar could you? Cuando usamos esto, automáticamente la oración pasa de ser oración a ser pregunta, ok. Cuando usamos could you, uh -huh. could you, si se fijan, en los casos anteriores no usé un signo de pregunta. Pero en este caso, como estoy usando could you, ahí sí tengo que usar un signo de pregunta, ok. Entonces ahí automáticamente ya me cambia el sentido de la oración, pero ya lo estoy diciendo de manera más formal. Estoy haciendo más, eh, más amable a la hora de pedir las cosas. ¿okay? Could you tell your brother that his cell phone is ready to pick up? Okay. Could you tell your brother that his cell phone is ready to pick up? Incluso hay otra frase que puedo decir para seguir siendo amable. Would you? Would you? Okay. Would you? Igual, en este caso, estoy cambiando de ser oración a hacerlo pregunta. ¿Ok? Estoy cambiando de ser oración a hacerlo pregunta. So, would you tell your brother that his cell phone is ready to pick up? ¿Ok? Entonces, hay cuatro maneras en las que usted le puede decir a alguien que por favor le diga algo a otra persona. Usando únicamente tell, que sería el verbo... Eh, con el que tuviera que hacer una oración, ok, no una orden, sino que una oración. Ya vamos a ver la que usamos para órdenes, ok. En ese caso es una oración. ¿Qué quiere decir que es una oración? Que tenga un sujeto, eh, un verbo y un predicado, ok. Así que en ese caso es una oración completa. Entonces, ahí tengo eh, ese ejemplo. Tengo acá bastantes ejemplos para que lo tratemos de hacer entre todos, ok, para que veamos si vamos entendiendo esto. Entonces, yo tengo que decirle esto, esto a Pedro. The class is at 8 p.m. Ese es el mensaje que le tengo que dar a Pedro. Entonces, ¿cómo le podría decir esto a Pedro? En este caso no tengo que cambiar nada. No tengo que cambiar nada así como your y his. Sino que el mensaje se mantiene. ¿Cuál sería la primera opción? ¿Quién me ayudaría? Could you tell... ¿La, la primera opción? ¿La más fácil? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Please. Eh, tell tell uh -huh. to Pedro tell, uh -huh. tell, tell Pedro uh -huh. that uh -huh. ¿Qué tengo the, que class decir? the class is at 8 p.m. Is uh -huh. at 8 p.m. Okay? Y así de simple. Tell Pedro that the class is at 8 p.m. Okay? Entonces, esa sería la primera manera. No es tan formal, pero se está transmitiendo el mensaje, ¿ok? Porque eso es lo que yo quiero que le digan a Pedro, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la otra, la más, la más un poco amable? Please, tell Pedro. Please, tell Pedro. That es opcional, ¿ok? Class is at 8 p.m. Uh -huh. That the class is at 8 p.m., ¿ok? Perfect. Ahora, más formal. Could you tell? Ajá. Could you tell? Could you tell, Pedro? Ajá. That the class is at 8 p.m. p.m. Okay. Ahora, en ese caso, tengo que usar una question mark. Ajá. Porque cuando estoy usando could you, tengo que usar un signo de pregunta. Ok. Para please, no. Ok. 
para please, no estoy usando un signo de pregunta, sino que nada más el punto, porque el, eh, la oración no pierde sentido. Sin embargo, cuando ya uso could you, ahí sí automáticamente pasa de ser una oración a ser una pregunta. Ok. And finally, the last one. What did you tell Pedro? Uh -huh. Would you tell Pedro that, recordémonos, that is optional. Puede ser que en el ejercicio que usted haga en la plataforma lo encuentre. Puede ser que no lo encuentre. Ok. Eh, de ambas maneras está correcto. Ok. Would you tell Pedro the class is at 10, eh, sorry, 8 p.m.? Ok. Entonces, así es como transmito el mensaje. Ok. Así es como transmito el mensaje. Eso es lo que yo quiero que eh, le digan a Pedro. Entonces, ahora... Vamos a hacer una cada uno. ¿okay? Le voy a mostrar un mensaje y usted me dice cualquiera de esas tres. Me puede decir de un solo tell, me puede decir please, o me puede decir could, o me puede decir would. ¿okay? Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. The next one. El Salvador is a beautiful country to visit. Y esto se lo vamos a decir a Mary. Vamos a ver. A María Elena, ¿cómo sería la primera opción? Usted decide cuál de las cuatro. Please tell mm -hmm. Mary mm -hmm. that El Salvador mm -hmm. is, is a, a beautiful country to this site. Excellent. Okay. Excellent. Let's see. Saida, what, do, what would be another option? Mm, tell to Mary that El Salvador is a beautiful country to visit. Okay. Excellent. Okay. Ahora, cuando decimos tell eh, Mary, no es necesario que usamos el to. El to ah. lo estoy poniendo acá nada más para que sepamos a quién se lo voy a decir, pero uh -huh. a la hora de hacer la oración no, no ponemos to. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok. En Pedro, what would be the last one? Uh, could, uh, could you tell Mary uh, that the Sabbath is a beautiful country to visit? Uh -huh. And then question mark. Ok. And then question mark. Como estamos usando could you, usamos question mark. Okay, perfect. Okay, the next one. The driver had an accident. The driver had an accident. Let's see, Saida. Can you tell me one? Sí. Mm -hmm. Tell Maria Elena that the driver had an accident. Excellent. Okay. Tell Maria Elena that the driver had an accident. Pedro. Um, please tell uh, Maria Elena uh, that the driver had an accident. Okay. Perfect. Okay. And Maria Elena, you're going to tell this to the teacher. Okay. Not to Maria Elena because you're Maria. Uh -huh. Okay. So that to the teacher. Uh -huh. Go to you. Teacher, the, that driver had an accident. Mm -hmm. One more time, le está faltando una palabrita ahí. Could you? Could you? To. Mm -hmm. To teacher. Va de, va después de could you? Tell. Uh -huh. Could you? Y luego tenemos un verbo por ahí. Uh -huh. ¿Cuál sería el verbo? Tell. Ajá, uh -huh. tell. Entonces, María Elena, could you tell? Lo siento, no escuché. Se me perdió ah. la, 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 la señal. Ok, no problem. Sí, decíamos que después de could you, usamos un uh -huh. verbo que sería tell. Ajá. Uh -huh. Tell, ah, de verdad. Uh -huh. Tell, tell, sorry. No, uh -huh. I don't remember. <laughs> okay, it's good you tell teacher uh -huh. uh, that the driver had an accident. Excellent, okay. And that is a question, okay. Uh -huh. And that is a question, excellent, okay. Let's see the next one. Um, well, we were supposed to say this to Luis, okay. Pero no está, así que se lo vamos a dejar el recado. Okay. Um, let's see. 
the pre-intermediate module three is going to finish this week. Oh. The pre-intermediate module, yeah, I know. Oh, it's going to finish this week. <laughs> Let's see, Pedro, what is the message? Uh, please uh, tell Luis that the pre-intermediate module, module three is going to finish this week. Okay, perfect, okay. The pre intermediate, yeah, excellent. And uh, let's see, Saida. Tell Luis that the pre intermediate module, module three is going to finish this week. Excellent. Okay. And finally, Marilena. Could you tell mm -hmm. Luis mm -hmm. that the pre intermediate module? Three is going to finish this week. Excellent. Okay. Nice. And the last one, I think it is for Saida. The new date for the party is going to be December 20. Okay. The new date for the party is going to be December 20. Let's see. Maria Elena, tell me one. Tell Saida mm -hmm. that the new date for the party is going to be December 20. Excellent, and Pedro? Please tell Sai that, uh, that the new date for the party is going to be December 20. Okay, excellent, okay. And Sai, that you're going to say this to the teacher. Uh, could, you could you tell the teacher <laughs> that the new day for the party is going to be December 20? Okay. Perfect. Okay, perfect. So, is it easy or difficulty? Is it easy or difficult? <laughs> uh -huh. Easy. Easy, right? Yeah, we, easy. we just need to remember those phrases. Solo tenemos que acordarnos de esas pequeñas frases. Y si está usando could you or would you, automáticamente se convierte en pregunta. De lo contrario, Solo le agregamos esas pequeñas frases que le decía al principio, ¿ok? Que sería tell, y luego a la persona que queramos que, queramos que le diga eso, ¿ok? That, y luego decimos la oración eh, de manera normal, ¿ok? Ahora, eso se usa para tell. Para oraciones completas vamos a usar tell. Ahora, vamos a seguir con el siguiente que sería requests, ¿ok? Requests. ¿Qué significan requests? Requests son órdenes, ¿ok? Y usualmente en una orden no tenemos una, un, un, eh, un verbo, perdón, un sujeto. Eh, por ejemplo, una orden bien fácil sería sit down o stand up, ¿ok? En ese caso no le digo you stand up or you sit down, sino que únicamente le digo stand up o sit down, ¿ok? Entonces, esas son órdenes. Cuando no está el sujeto, en la, en, la, en la oración, ¿ok? Entonces, para eso vamos a usar ask, ¿ok? Ask, ¿ok? Ask. Vamos a ver aquí un ejemplo. Si yo le digo, por ejemplo, a Zayda que escucha un sonido raro porque alguien está viendo la televisión, le digo, mire, creo que le puede decir a su hermano que apague la televisión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en este caso no vamos a usar tell. Porque si se fija en el mensaje es turn off the TV, ¿ok? Es una orden, ¿ok? Es una orden, no es una oración, sino que es una orden. Entonces, para eso vamos a usar ask, ¿ok? Ask. Y si se fija en este caso, no voy a usar that, sino que voy a usar to, ¿ok? Entonces, aquí tengo ask, luego the person, to, y luego la orden que yo le estoy dando. Ok, vamos a ver cómo sería turn off the TV para mi hermano. Ask, Ask your, brother your brother to turn off the TV. To turn off. To turn off the TV. Ok, si se fijan en ese caso, como son órdenes, cambian un par de cositas, pero la estructura es casi que la misma. Ok, solo que no usamos tell. In that case, we use ask. Ok, and we don't use that, we use to. Ok. The same thing with please. I can say this with please. Please ask your brother to turn off the TV. Okay. Please ask your brother 
to turn off the TV. Okay, please ask your brother to turn off the TV. Okay, in ese caso el sujeto sería your brother. Y el verbo que estoy usando como es una orden es ask. Okay, please ask your brother to turn off the TV. Puedo usar eso también con could. Sí, lo puedo usar con could. Could you ask your brother to turn off the TV? Okay. Could you ask your brother, que sería el sujeto, a quien le voy a decir el mensaje, to turn off the TV? Okay. Y igual que en el caso anterior, como es un, una pregunta, como empieza con could you, tiene que terminar con un signo de pregunta. Ok. Luego también lo puedo hacer con would you. Ok. Igual que el caso anterior. Ok. Would you ask your brother to turn off the TV? Ok. And then over here we are using also a question mark. Ok. Así que en el, caso, en el, primer, en el primer caso era una oración completa. Ok. Y en este caso es una orden. Entonces, cuando hay una orden significa que no hay un sujeto en la oración. ¿okay? En, el, en el mensaje que, que nos están dando no hay un sujeto. ¿okay? Porque aquí no dice you, no dice I, no dice she, no dice nada. ¿okay? Sino que simplemente hay una orden. Turn off the TV. ¿okay? Vamos a ver un ejemplo. Close the door. Eso le voy a decir a Pedro. Let's see. ¿Cómo sería el primer caso? Entre todos, ayúdenme. Uh -huh. Please ask Pedro. Ask Pedro. Ask Pedro. Uh, close the door. To close to the door. Uh -huh. To close the door. Uh -huh. Porque ahí tengo que poner to. No tengo que poner that. Okay. Y en este caso to es obligatorio. Okay. No es opcional si lo quiero poner o no lo quiero poner. Ahí sí to es obligatorio. Okay. Eh, luego, ¿cuál sería? Please ask Pedro to close the door. Okay, please ask Pedro to close the door. Okay, excellent. The next one. Good. Will you ask Pedro to close the door? Excellent. Okay. Okay, aquí acordémonos que tengo que usar un signo de pregunta. Porque estoy usando could you. Ok. Luego el último. Would you. Uh -huh. Ask Pedro to close the door. Uh -huh. Ok. Perfect. Ok. Entonces igual acá. I am using a question mark in the, in the last two. Because those are questions. Ok. Those are questions. Okay. Entonces, una vez más, eh, we use tell for complete sentences. Usamos tell para oraciones completas, o mensajes completos, en los que tengo un sujeto, un verbo y un complemento. In this case, I only have an order. Okay. Un orden. Una orden, perdón. En la que solamente tengo el verbo y un complemento. Okay. Now we're going to do an example. We're going to do a practice. Let's see. Finish your homework. <laughs> okay. Finish your homework. Let's see. Maria Elena, finish your homework. Ask Saida to finish your homework. My homework? Your, my, my. Your homework. Your homework. Her. Her. Uh -huh. Her homework. Uh -huh. Ah, de este... ella. Uh -huh. ah. Exactly. Okay. Si no, me va a terminar mi tarea, pero le diga no. Mi tarea. <laughs> <laughs> ok. Entonces ahí sí hay un pequeño detallito que tenemos que cambiar. Porque incluso cuando usted lo dice así nomás, es como que eh, decirle a Saida que termine eh, tu tarea. Pero no la de ella, sino que la tuya. Ok. Entonces como que no, no, no concuerda el mensaje. Entonces ahí sí hay que cambiar. Uh -huh. Que sería her homework. Uh -huh. Her homework. Let's see, Pedro. Uh, ask, uh, could you 
could you ask Saida uh, to finish uh, her homework? Okay, could you, uh, could you ask uh, Saida to finish her homework? Excellent. And Saida to the teacher. Uh, please, teacher, to finish his homework. Please uh -huh. ask. Ah, ask. Okay. Uh -huh. Please ask the teacher to finish her homework. Her or his. Oh, his, 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 <laughs> his, his, his. <laughs> yeah, don't worry. Okay. Excellent. Okay. Excellent. Let's see the next one. Clean your bedroom. Clean your bedroom. And that is to Luis. Let's see. Uh, Pedro. Ask Luis to clean his bedroom. His bedroom. Excellent. Saida? Could you ask to Luis? No. Could you ask Luis, uh -huh, Luis mm -hmm. to clean his bedroom? Excellent. Okay. Excellent. And Marielena? Please ask Luis mm -hmm. to clean his bedroom. Excellent. Okay. His bedroom. And finally, drink water. <laughs> okay. Ah, no, we have two more. Drink water. That is for Marilena. Let's see. Uh, Saida. Please ask Marielena uh, drink, to drink water. Excellent. To drink water. Uh -huh. Pedro? Uh, would you ask Marielena to drink? Or excellent and Marilena uh, to the teacher. Go you ask teacher to drink water. Mm -hmm. Could you ask the teacher to drink water? Okay, excellent. And the last one, wash the dishes. Wash the dishes. Okay. Uh, let's see. Marilena, wash the dishes to Mary. Please ask Mary to wash the dishes. The dishes. Okay, nice. the dishes. Normal. Uh -huh. Excellent. Saida? Ask Mary uh, to wash the dishes. Okay, and Pedro? Um, Would <laughs> will, will you, uh, you ask to wash? The dishes and the person. Uh, would you ask my? Ah, okay. to wash the dishes? Excellent. Okay. Would no, you I, ask? Or, sorry, teacher. I, I I can the question. For example, come to the park on Sunday. For example. Uh huh. Come to the park. It's a it's a it's an order. Uh huh. Uh huh. Yeah, like come to the park, sit down, stand up. Turn on the TV, dry carefully, okay? Come to the park, go to the supermarket. Those are some orders. Uh -huh. Yes, but some... in, my confusion is in the, uh, for example, the sentence. Mm -hmm. uh, come, come to the picnic on Saturday. I can to put in the sentences, please ask uh, the person um, to come to the picnic on Saturday. Mm -hmm. Yeah, that's correct. Mm -hmm. Yes, but, <laughs> but the platform is fast. <laughs> yeah, I, 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 that's something that I want to see right now. Let me show you the exercises. Um, a clue over here. Eh, una, una, eh, algo que les, un, ¿cómo se llama? Un, eh, una pista o un tip que les puedo dar en la 5.9, porque yo sé que se repite en el, en el examen, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Por lo menos en la 5.9 lo que puede tratar de identificar es la frase. Está diciendo please, está diciendo so tell, está diciendo could you, está diciendo would you. Ok, incluso hasta hay un signo de pregunta por ahí, entonces dice, ah, entonces quiere decir que voy a usar could you o would you. Ok, vamos yes. a hacerlo primero juntos, vamos a ver. Eh, ¿Cómo creen que empezaría? Porque aquí solo tiene que ordenar la... la, la La, la oración o la pregunta de acuerdo a, a, la, a la estructura que hemos visto. 
¿Cómo creen que sería? Cool. Uh -huh. Cool. Tell. Could you tell? Uh -huh. Could you tell? Then the person? Joel. Joel. Uh -huh. And then I need a sentence. Porque como estoy usando tell, tengo que usar una oración en donde tenga el sujeto, el verbo y el predicado. Aquí como sería el sujeto. Ya usé Joel, ya usé you, ¿qué es lo que me queda? El verbo. No, el sujeto, porque como es tell, como es tell es una oración. Ajá. The movie. Ajá, the movie. Ajá. And then the verb. Is. Is. At. Uh -huh. Seven. Seven. Y ahí tengo incluso hasta la parte de seven, tengo el signo de pregunta. Uh -huh. Entonces eso quiere decir que así tengo que escribir. Ok. So, could you tell Joel the movie is at 7 p.m.? Okay. ¿Cuál es la que tiene problemas? ¿O no está aquí en, en No está aquí, este, Pedro, en esta. En la finish, la finish es el number six. Ah, ok. No problem. Solo vamos a enviar esta para que vean que sí se puede. Ok. Entonces, así es como tiene que ver usted. Tiene que ir una por una. Por ejemplo, en esta. Empieza con please, empieza con ask, empezará con could you, empezará con would you. ¿Cómo creen que empezaría? Could. Would. Ah, aquí tengo would. Entonces ahí tendría would you. Ok. Y luego tengo ask o tengo tell. Ah, ok. Vamos a hacerla. Would you ask. Entonces como ask es para órdenes. Ok. Eh, ¿Qué tengo que poner después de ask? Meet. To. Ah, ask to. Y luego la persona. El, 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 la persona. Sorry, sorry, sorry. Después de ask, va la persona. Mitch. Ajá, Mitch. Ajá. Pick, up. Pick, uh -huh. pick me up. Pick me up. Ajá, to pick me up. Around. Around. At home, around. Ah, ok. Aquí tenemos home. Stop. Pick me up, hum, around, four, okay. Four. Ajá, uh -huh. es lo último que queda, four, okay. De the room, okay, four, okay. Uh, this is, would you ask Mitch to pick me up? Would you ask me to pick me up at home, at home? Es un error en la plataforma, teacher. Ah, uh, ok. Yes. For this, for this reason, it's a, a big problem. Ah, ajá. Uh -huh. okay. It's incomplete. Ajá, uh -huh. no, está, no está completo, entonces falta yes. at. Ajá. Uh -huh. yes. Falta at en la oración aquí, ok. Ok. At home, around. Uh -huh. At home. Sí, por eso a mí también se me escucha, sentía que se escuchaba un poco raro, ok. Yes. Ajá. Uh -huh. Ok, ¿y en cuál otra está esta parte, Pedro? En, en el examen, ¿cuál parte? No sabes. En number five, is, uh, I, I can to, to put the chorus. Let's see. No, en la... In the... Sí, pero permítame que no me, no me da paso esto. Ahí está. Listen to the conversations, put the word in order, circle the correct word, complete the sentence. Creo que está ahí. No, no, no es esta. Uh, complete the requests, okay. So, estos son, Pedro, me imagino. And the picnic. Uh -huh. Come to the picnic on Saturday. Please ask Paula uh, to come to the picnic on Saturday. Ah, okay. Please ask Paula to come to the picnic on Saturday.
-huh. El punto que sale falta al final, Pedro. La punto. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque please ask Paula, ok, que sería el que tengo que entre paréntesis. Luego to y come to the picnic on Saturday. Uh -huh. I put Paula to come uh -huh. to, the to the picnic the... on Saturday. Punto. And in the phone. Uh -huh. No. Let me see. La mayúscula de la sala. De Paula. Ajá, Paula, tal vez el Paula. El punto. Y en otros no lleva punto. Ah, really. Uh -huh. <risa> sí. No, pero por lo menos para could you sabe que es una, un signo de pregunta. Para uh -huh. would you sería signo de pregunta, no sería punto, sino que nada más el signo de pregunta. Sí. Y en ese caso solo punto, no era número uno. Uh -huh. Ok, ah, pues el punto me falta. Uh -huh. Ya ve que el. Estaba bien sobre el punto, le hace falta. <ríe> ok. Ya, yeah, ok. Ahí pueden ver, chicos y chicas, que eh, el ejercicio quizás a primera vista no estaba, estaba algo confuso, pero no nada más no sabíamos la, la, la manera en que se podía utilizar ask and tell. Ok. Así que no nos, no nos, no, que no se nos olvide esas dos eh, estructuras. Vamos a ver la de tell, que sería tell, luego de person. Y luego that es opcional, ¿ok? Por veces lo van a ver, por veces no lo van a ver. Y luego la oración, ¿ok? Incluso en la, en la que estábamos haciendo con Pedro, eh, no lleva ninguna tell, ¿ok? Todas llevan ask. Creo yo, ¿verdad, Pedro? Uh -huh. Uh -huh. Sí, en esa, en esa solo están usando esta, que sería ask. O please ask, o could you ask. Luego la persona y luego to, ¿ok? Eso es muy importante, no se les olvide el to. Y luego la orden, y depende si están usando could you, el signo de pregunta, si están usando would you, el signo de pregunta. ¿Ok? Así que no hay donde perderse. Igual si en un momento ya, ya está en un momento de frustración y no, y no le están saliendo las cosas, pues me manda eh, cómo, cómo las ha puesto y tal vez hay un espacio de más o un punto que haga falta o algo por el estilo. ¿Ok? Así que no hay que, no hay que estresarse por eso. Eh, nada más les recuerdo que eh, la plataforma es posible que la tengan que terminar mañana. Eh, no sé si les van a dar más tiempo, pero trate de terminar la mañana con tiempo, a su ritmo. Okay. Aprovechando que estamos en casa, eh, puede tomarse su tiempo para terminarla y voy a tratar de estar pendiente del teléfono por si tiene alguna pregunta. Okay. I have a question. Tell me, María Elena. Eh... Estaba viendo en el grupo que mandaron un PDF de una solicitud. Uh -huh. Entonces, eso, perdón, pero yo no, como no lo he llenado nunca, sino que lo llenó mi empleador, este, ¿se, re, se, ¿se llena en cada módulo iniciado o cómo? Fíjese que me estaban informando que como la, este... Por, ajá, por ese tiempo, por, por la cuestión del coronavirus, Insaforp ha dado la opción para que todo el mundo pueda tomarlo sin necesidad que el empleador este, intervenga. Entonces, este, no sé, creo que según, según lo que les puso, eh, según lo que le puso Jonathan, eso usted tendría que llenarlo en la computadora y mandarlo junto con su con su copia de Dui Nit, o por lo menos la foto del Dui del Nit. No sé si ya, ya, ya se intentó meter al, 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 al PDF. Del teléfono lo he revisado realmente. Uh -huh. Sí, creo que es necesario que esté de la computadora porque la computadora por veces tiene el programa para que usted pueda llenarlo todo. Porque creo que del teléfono no se puede llenar. No sé si alguien ha intentado y ha podido del teléfono. No, teacher, solo de la computadora, pero hay que bajar el, 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 el Acrobat porque Ajá. la versión la versión que tiene, esa puede corregir y se puede pegar lo que es la firma. Uno toma la foto y después uno uh -huh. hace la captura y la inserta. Uh -huh. Entonces yo probé de, de varias formas hasta que tuve que agregar, eh, instalarlo, pues, el... el, el ¿Cómo se llama? El Acrobat. El Acrobat. Sí, de hecho, creo que acá Jonathan les puso un video eh, mm -hmm. como sí. paso a paso para que lo puedan hacer y creo que sí, sí se puede hacer. Ahí nada más sería de, 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 
Sí, eh, es que mi pregunta, uh -huh. ajá, mi pregunta era porque como se suponía que eso lo llenaron al principio, se llenó al principio, entonces si era por módulo finalizado y que si se iba a empezar el otro, se iba a estar llenando en repetidas ocasiones. Así es, sí, como le repito. Sí se llena este. por módulo. Por módulo. Ajá, pero, ajá. ajá, pero ahora, o sea, no nos están pidiendo toda la firma de la empresa ni nada, solo que nosotros llenemos eso, ajá. pues por lo mismo. Sí, por lo mismo, ya. porque las empresas, o sea, no están trabajando, eh, se va a ahorrar tiempo de ir a dejar los documentos. Para la, creo que lo que quiere Insafor es... vamos que, a seguir estudiando. Así es, ajá. Insafor lo que quiere es que sigan estudiando, que aprovechemos el tiempo y que, y que sigamos sí, Peter, una consulta. Yo lo único que no mandé, porque ya envié eso ahora, lo que no mandé fue la foto, porque como se supone que eh, ya llevo dos cursos y la foto, me imagino yo que la foto o el, el, la copia del... De dos dinero. Eh, ajá, ya la tienen, pero yo la puedo volver a enviar nuevamente al correo que dieron, que es... El sí, de, fíjense el, que el, creo que en ese caso en Safor siempre la pide. Así que sería, ah, okay. ajá, sería lo mejor siempre mandar toda esa documentación, porque igual los documentos de ustedes cada vez que inician un nuevo módulo siempre se mandan. Y puede ser que Insaform ya los tengan, pero es necesario que se vuelvan a mandar. Creo que por cuestiones de, de, de Insaform, no es porque inglés corporativo no las tenga, sino que ah, okay. Insaform las pide. Ajá, ese es el problema. Va, está bien. Está bueno. Yeah. Así que, thank you so much everybody. I hope to see you. Uh, on the next module, but if I don't see you, eh, por favor cuídense mucho. Acá tenemos las recomendaciones y pues eh, nos vemos en adelante, tal vez en el futuro. Okay. Oh, muchas gracias. Okay, thank you, gracias. Bye bye. Thank Feliz you. Have a good night. Have a nice weekend. Bye.